tungod sa kalisang niya nga usa to ka bandit isa to ka tulisan iya hakining gipusil og iya hakining napatay he claimed that he had shot the victim by mistake ang pangutana karon didto sa korte criminally liable ba siya ayon sa korte dili his ignorance or error of fact was not due to negligence or bad faith And this rebuts the presumption of malicious intent accompanying the act of killing. So, una na ining bato sa iya. Akin sa may, akin sa may tarong in taon nga mong bato di sa imuhang balay. Kanya, budagan pa doon sa imuhang at tingit-ngita. So, kad to, mistake of facto siya tungod kay kanang wala siya kabalo nga lahi da itong ningdagan pa doon sa iya. Iya da parente. Sunod example. Nay usa ka nay usa ka tao nga giaresto siya tungod kay ang pagtuo niya nga mga tulisan to ning sukol diyan ning resist siya og uh, arrest na ay resisting arrest siya tong time og ning sukol siya karon katong gipahibal gipahibalo na siya nga mga pulis ra ba na nya nanay warrant karon ning kuan siya ning, ning, ning surrender siya og ning peacefully ning uban siya gicharge karon siya og resisting arrest Ang question, uh, ma-charge ba siya or ma-convicto ba siya sa resisting arrest? Ingon dito sa korte, dili daw. Tungod kay, una, wala na ka-uniform ang mga ning aresto sa iya ha. Unya, wala yung gi-sulti. Unya, usopod ang tulis sa una. So, natural lang sa usa ka tao nga mo resist yun yun sa katong wala ka ila. Unya, ma-probod na nga na ay wal, wala yung intention nga mo resist tungod kay pagkabalo niya nga di da ito mga tulisan ning uban siya peacefully sa ilaha while the mistake of fact relieves the person of criminal liability mistake in the identity of victim or error in persona do not exempt the accused from criminal liability because he is responsible for the direct and natural consequences of his wrongful act even if it be different from that he intended Example ani. Ang akusado gusto niya patyon si S. Ug iya kining giatngan didto sa ngit-ngit nga bahin sa karsada. Paglabay sa usa ka babae nga pagtuo niya si S, iya gipusil. But it turns out nga dili ito si S kundi si H. S og H. So abi na ko si kuani si H si uh, abi na ko si S ni si H di ay. So pwede ba siya pwede ba siya moingon nga mistake of fact dili tungod kay ang iyahang gibuhat dili lawful kung mubalik ka diri as sa sa requirement sa mistake of fact diri as sa ikaduha dili ang intention niya is dili lawful so mao nang dili siya mahulog nga mistake of fact mao nang ma charge siya og kuan criminal na, na siya'y criminal liability. It's either homicide or murder. Depende sa proweba pohod. So, kanang mapatay ni mo ang usang katao or ma, ma, masakitan ni mo ang usang nga na mistake na identity. Ang tawag na error in person. Example, ane, sunod, error in person. Si Antonio o si Alberto giorderan sa ilahang labaw nga aristohon si Anselmo, dead or alive. Aristohon daw, dead or alive. Karon nahibalaan nila ingon sa report sa mga asset sa pulis nga naan nagpuyo si Anselmo sa balay ni Irene. Ning saka diritso ang duha ka pulis o naa sila'y nakita dito sa kwarto nga natulog, nakatalikod to sa pultahan nga ilahang gitindugan. So karon sa walay duha-duha ilahang gipusil og napatay nila ang tawo nga natulog. Pag-check na nila sa tao, dili to si Anselmo kundi inosente nga tao lahi. So niingon karon sila nga naman mi order dead or alive, unya wala gyud mi kabalo mo interpose mi og mistake of fact kay wala mi kabalo nga si kuan daytu lahi daytu nga tao. Ang pangutana karon sa korte Sakto ba ang depensa nila? Magamit ba nila ang depensa sa, sa mistake of fact? The answer is no. Walay circumstances diha uh, nga 
mo 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 dictate sa ilaha or mo butang sa ilaha sa sitwasyon nga mo aksyon na yun natulog ang tao wala man kalaban laban na kay opportunity nga makapangutana wala ka under threat wala ka na threaten nga pusilan bud ka pero ilaha gihapong gi diretsuhan og pusil so dili siya pwede maka in, maka him, makagamit sa mystic of fact doctrine tungod kay in performing the the performance of their duty was dili siya lupul ang katong ilahang pagkuan pagdakop ilahang girakrakan diretso Nya na ay mistake pod nga nahitabo na ay careless kayo sila sa ilahang gibuhat. While mistake of fact relieves the accuse of criminal liability, mistakes in the consequences of operation of law do not exempt the accused from criminal liability. An act may be justified under the mistake of fact doctrine only if the accused had no time or opportunity to make further inquiry and if the circumstance pressed him to act immediately. Exempting circumstance. Exempting circumstances for lack of intelligence. Kining mga kuan, kining mga kinibitawong tungod kay wala kulang siya og kahibalo dili na si makahimo na sila krimen dili na sila ma-prosecute kay exempted sila so sa ato ang revised penal code dito sa unahan magdiskus ta og exempting circumstances nakahimo krimen pero exempted dili ma-prosecute justifying circumstance maingon ang balaod nga sakto ra nga iyahang gibuhat so mas less ang iyahang uh, mas mas ma ma, ma exculpate siya or dili siya gihapon na prosecute kay sakto lang iyang gibuhat nga depensahan yang kaugalingon mga, mga self defense sunod na pud tay kuan mga circumstance ang itawag nga mitigating circumstance mapababa ang sentensya tungod kay mitigate na nay consideration sa iya kang gibuhat so exempting circumstance for lack of intelligence under the revised penal code the lack of intelligence of accused exempts him or her from criminal responsibility diha sa article 12 paragraph 1 exempted daw kuno sa preso ang mga buang ang mga tao to mga insane or imbecile person kadto pong children 15 years old and below base sa pangilinan law nga republic act 9344 Children over 15 years old and under 18 who acted without discernment are exempted for lack of intelligence. Unya ang ikaw pat katong person so acted through mistake of fact. So under sa pangilinan lo katong children mga mga bata daw kuno na 15 padung sa 17. 15 years old and under 18 to so 17 who acted without discernment unsa man ning discernment kana bitaw kanang kanang panghuna-huna ba sakto nga panghuna-huna kung ikaw nag-edad og 15 ngadto sa 17 unya imuhang na imuhang na pusilan imuhang isiga imong classmate kay gadaladala ka og pusil diha na kuan na agaway mo na pusilan ni mo so, na daw kuno exempting circumstance na siya kay wala man giplano pero kung imuha siyang giplano na discernment na imuha siyang imuhang gi baid-baid ang kutsilyo pila na kadlaw niya imuhang gi imuhang gi sunod-sunuran pila na gabi so na discernment nga nahitabo imuha kabalo gyud ka nga kana moy mahitabo pero gibuhat gyapon nimo so ang tawag ana discernment na ay eksaktong awareness Ya kabalo ka nga dautan na imong gibuhat imuhag yung gikuan imuhag yung giplanuhan ya kabalo ka sa consequence so ang exempted lang kadto lang mga walay discernment pero pag nanay discernment mapriso ka bisan pag